Добрый день, дорогие друзья. Видео в поддержку Николая Бондаренко и других левых, которые подвергаются притеснениям. Сейчас, кстати, наши каналы тоже находятся под атакой. Опять выкатили какие-то непонятные вообще претензии. Один из каналов вычеркнули из партнерской программы YouTube. Это серьезный удар. Подписывайтесь на наши резервные каналы. Иванов Лайв, не аудиостатьи, не Павел Иванов. Оставайтесь в курсе всех последних событий и новостей. Значит, начнем с того, как это видит провластная шобла. Низ Игорь, близкая к администрации президента, пишет. Николая Бондаренко могут лишить мандата за получение дохода через YouTube. Надо понимать, что как только Николай Бондаренко потеряет статус депутата, засудить его, посадить будет гораздо проще. По крайней мере, с точки зрения системы, все-таки... Вот такое жесткое противостояние против депутатам, даже региональным, у которых нет депутатской неприкосновенности, как у представителей Государственной Думы, все равно это уже совершенно другая будет история. Вероятность подобного исхода выглядит весьма высокой. Соответствующий вопрос Саратовская областная дума рассмотрит до конца февраля. Хотя сам коммунист, естественно, вопит о политической ангажированности, о законе о статусе депутате, черным... По белому написано, что депутат не имеет права использовать свою должность для получения дохода за творческую деятельность, если она осуществляется с использованием статуса депутата. Подождите, использование статуса депутата в чем заключается? Использовать статус депутата это значит писать депутатские запросы в интересах олигархов. И у таких олигархов огромное количество, которые имеют карманных депутатишков, ну, я вам много раз рассказывал то, что на слуху, то, что сейчас известно. Огромная фармацевтическая корпорация Эвалар с помощью одного из своих депутатиков, собственно, сына главы корпорации Эвалар, она принимает, проталкивает через Единую Россию специальный закон о травле конкурентов, чтобы запретили торговать БАДами через интернет-маркетплейсы, а вот Эвалар, который своим ширпотребом низкосортным завалил все аптеки, можно будет торговать. Короче говоря, <coughs> депутаты, работающие на олигархов, это обыденность. Их огромное количество. Вот, вот что значит использовать статус депутата. То, что Бондаренко снимает видеоролики, как он использует в этом статус депутата? Никак. При этом никто не мешает депутату получать гонорары просто как автору, не эксплуатируя свой статус. Так он его не эксплуатирует. Для доказательства, что Бондаренко статус эксплуатировал, не нужно проводить дорогостоящих и длительных экспертиз. Его канал так и называется «Дневник депутата». Нарушение можно считать доказанным. Это администрация президента так думает. Через свой рупор не Игорь она это пишет. Запрет на использование статуса депутата появился в Саратовском законодательстве еще летом 2020 года. Еще летом 2020 года. Канал «Дневник депутата» существует гораздо дольше. Никаких ограничений не было. Более того, если это такое серьезное нарушение, то почему оно является региональным? Почему оно не действует по всей России? Если это... Такое попрание нормы устоев. Почему это региональное законодательство? Бред сивый кобылы. Бондаренко об этом прекрасно знал. И уже тогда, год назад, заявлял, что эти поправки направлены против него лично. Так и есть. Однако за прошедшие полтора года коммунист даже не удосужился переименовать канал. Не говоря уже о том, чтобы отключить монетизацию своего YouTube канала Что настройки сервиса вполне позволяют. Напротив, коммунист монетизирует его по полной. Российские контент-мейкеры получают от Ютуба в среднем по одному доллару за тысячу просмотров одного рекламного сообщения. А их в одном ролике может быть несколько. Считайте сами, какая сумма капает Бондаренко с его полутора миллионам подписчиков и сотнями тысяч просмотров под каждым роликом. Кроме отчислений от Ютуба, каналу прилагаются ссылки на донатные программы на сторонних сайтах, благодаря которым любой желающий может отправить Бондаренко лишнюю копеечку, а также полноценный магазин мерчи, где можно купить чашку или футболку с депутатским ликом. Как и в случае с наставником Бондаренко Валерием Рашкиным, видны наплевательское отношение к закону и полная уверенность, 
что за это ничего не будет. Кто же посмеет хоть слово сказать великому оппозиционеру? На данный момент канал Бондаренко полноценный весьма успешный бизнес, который не имеет ничего общества с заботой об избирателях. Бондаренко совершает очередную выходку, ловит хайп и зарабатывает на полутора миллионах своих подписчиках, которые следят за этим, как за каким-нибудь шоу типа «Дома-2». То есть, администрация президента хочет нам сказать, что любая информационная работа – это всего лишь бизнес. Ну давайте, давайте продолжим эту логику. Владимир Соловьев – это мерзкий, лживый бизнесмен, который эксплуатирует образ патриота, правильно? Ну это ваша логика, это не мои мысли, это ваша логика. Киселев, каналы «Россия-24». Обращение Единой России к народу. Пресс-конференции Путина. Никакой заботы о народе не предполагают. Это всего лишь использование инфор информации для промывания мозгов, правильно? То есть человек не может выступать, человек не может что-то рассказывать, человек не может вести информационную борьбу поднимать хайп на те или иные темы, привлекать общественное внимание, оказывать таким образом давление на чиновников для достижения каких-то общественных благ, общественной пользы. Значит, еще раз. Сами единоросы постоянно, сама партия Единая Россия, получает огромные спонсорские отчисления от олигархов, от корпораций. Она за этот счет существует. В обмен... Депутаты Единой России помогают, поддерживают э, депутатскими запросами разного рода, законами поддерживают, в кавычках, правильных бизнесменов, олигархов. Следующий момент. Это родственники. У единороссов огромное количество родственников, которые зарабатывают на всех этих моментах. Бондаренко просто честный. Он мог бы это все переписать на жену. На какого-то другого родственника. Да, он бы занимался блогерской деятельностью, но это не его канал. Это другой чей-то канал. Жена пригласила Николая Бондаренко и снимает его интервью. Получает за это большие деньги, а он с этого ни копейки не имеет. Это все жена. Это сделать проще простого. Другая беда. Единоросы друг друга покрывают. Если Бондаренко это сделает, ему, этого, ему это не простят. Следующий момент. Официально, вот обращаю ваше внимание, Низыгорь, крупнейший, близкий к администрации телеграм-канал, говорит о том, что Бондаренко надо лишить депутатского мандата. Мандата по какой причине? По причине того, что... Он получает доходы с Ютуба. Но э, сейчас судят его, вызывают в суд, выносят ему штрафы на сотни тысяч рублей по совсем другому поводу. Якобы Бондаренко неправильно проводил митинги. Бондаренко забл заблони забронировал гайд-парк, договорился, что там проведет митинг, но пришло слишком много народу, о чем он не мог знать. И за это ему вменяют э, вот неправильное, не, неправильно он митинги проводит. Нехороший такой создатель массовых беспорядков практически. Если несколько таких эпизодов будет, его могут посадить. Еще один нашумевший, э, нашумевший момент. Похожая история совсем недавно. Там же в Саратовской области произошла с Валерием Рашкиным. Вообще считается, что Николай Бондаренко и Валерий Рашкин, они работали в команде. То есть КПРФ, она большая, там есть свои группы влияния, там вот э -э, Бондаренко близок к Рашкину. Рашкина залося совсем недавно также э -э, очень серьезно присанули. Теперь Рашкин в Москве митинги, встречи с избирателями постоянные проводить не может. Он под угрозой вообще потерять и мандат, и получить серьезный уголовный срок, если неправильно чихнет, посморкается в неположенном месте. 
Обращаю ваше внимание, я вам рассказывал про эту историю на нашем основном канале, вот на Павел Иванов. Неделю назад произошел мощнейший скандал. В Забайкалье были пойманы браконьеры, которые убивали медведей. Например, конкретно неделю назад они застрелили медведицу в берлоге с тремя медвежатами, спящими в зимней спячке. Четверых медведей расстреляли в упор. Зачем они это делали? Часть того, что они отрезали от медведей, они продавали, продавали в Китай. Там ценятся всякие там амулеты, лечебные эликсиры из желчи медведя, из медвежьей лапы, из чего угодно. Но еще интереснее, что мясо медвежачье они отправляют в Москву, в элитные рестораны владеет рестораном брат олигарха Агаларова, то есть это семья Агаларовых олигархическая, и совладелец, известный музыкант Лепс, Григорий Лепс. Уже неделю все это обсуждают. Варварская добыча медвежатины ведется уже многие годы. Люди работали в бюджетной организации и в качестве подработки на постоянной связи, там опубликована переписка, на постоянной связи вот с этими москвичами, они занимались браконьерством. Убивали символ России, медведя, из года в год, из месяца в месяц. И мясо для московских гурманов поставляли. Об этом все молчат. Про Валерия Рашкина, который завалил лося. Шума было огромное количество. Здесь раскрыта целая схема. Схема браконьеров, связанных с московской элиткой, с московским олигархатом. Тишина полная, все нормально. Простите, пожалуйста, разве дело Валерия Рашкина вот это, вот не показатель того, что дело Рашкина было заказным политическим? То, что происходит вокруг Бондаренко, это откровенная, блин, заказуха. Меня тут тоже в комментариях спрашивают, Павел, ты должен отчитываться перед подписчиками о тех деньгах, которые ты зарабатываешь. Наше время стоит денег. Друзья, я здесь, во-первых, приношу пользу, во-вторых, зарабатываю. Я уверен, что интернету не хватает обзоров новостей. Я уверен, что интернету не хватает честной аналитики. Я уверен, что слишком много про властных, про кремлевских каналов. Вот эта вся Соловьевщина, Киселевщина, Симоньяновщина, которая и либералы, которые запланили все, а либералы при нужде отрабатывают на олигархов и отрабатывают на Кремль. Известна эта история про норильский никель. И Пивоваров говорит, ой, да это ничего страшного. Короче говоря, э эти все случаи известны наперечет. Я уверен, что я приношу пользу. Вот я работал учителем. Я получал за это зарплату. Значит ли это, что я использовал учеников? Что я за их счет зарабатывал? Вот если бы меня в школе не было, если бы я не тратил время детей, то, наверное, я не получал бы зарплату. Значит, я подонок, раз я издевался над детьми и заставлял их себя слушать. Надо все-таки немножко адекватнее относиться к реальности. То, что сейчас происходит, то, как мочат мои каналы, то, как Бондаренко заставляют отказаться от интернета или отказаться от статуса депутата, то, как поступили с Рашкиным, это все звенья одной цепи. К чему все это ведет? Вот, пожалуйста, как раз свеженькая новость на эту тему. Телеграм-канал «Прогнозы» Крашенинникова пишет. Владимир Путин, Иисус Христос, Виктор Орбан. Понятно, христианские ценности. А что это значит на практике? В сентябре прошлого года было заявлено, что следующая американская конференция консервативных политических действий CPAC состоится в Будапеште 25-26 марта 2022 года, то есть через два месяца. Американские консерваторы, западные консерваторы будут встречаться в Венгрии 
И как раз на днях Путин провел знаковые переговоры с э, венгерским президентом. Это собрание, главное мероприятие республиканской партии для возгонки идеологии, трампизма теперь, и координации действий в преддверии выборов в Конгресс. Деятели партии говорят, что ведут битву против социализма. Бондаренко, Рашкин, Иванов, Леваки, да? Угу. Почувствуйте, чем пахнет. А для таких радикалов даже демократическая партия в США – социалисты. Девиз конференции – «Бог, Родина, Семья». Кто помнит историю, это слоган фашистских режимов Муссолини в Италии и Салазара в Португалии. «Бог, Родина, Семья». Сегодня их взяли неофашистская партия «Братья Италии», Джорджи Мелони и президент Жаир Бальсонару в Бразилии. Французский вариант – Родина. Работа, семья, Родина. Работа на первом месте не Бог, а работа, семья, Родина. Принадлежал нацистским коллаборантам режима Виши. Кстати, помните, кто у нас очень э, интересуется, любит Муссолини? Владимир Рудольфович Соловьев. Слыхали о таком? Вот. В прошлом году Венгрия чаще, чем другие страны, служила местом сбора консерваторов – и фундаменталистов всего мира. Для трампизма это тоже очень удобная территория. Венгерские организаторы заявляют, что тем самым строят мосты с американскими консерваторами. Тогда что это? Посыл глобальной сети консерваторов? И что еще Орбан будет делать за скидку на газ в 80%? Что Путин обсуждал с Орбаном 5 часов? И самое главное, этот лозунг «Бог, Родина, Семья» он и к России скоро будет применяться. Для понимания, в каком режиме нам предстоит жить. Друзья мои, вот, пожалуйста, никакой не социалист. Телеграм-канал вполне себе традиционных взглядов, околовластных, пропутинских. Подчеркивает и намекает, да, лозунг, который использовали фашисты Муссолини. Судя по всему, скоро будет применяться у нас. Не зря же Путин так дружит с Венгрией и делает огромную 80% скидку на газ для страны, где через два месяца пройдет встреча американских консерваторов. Путин решает углубляться в консерватизм, который в развитии может вполне дорасти до вполне себе развитого фашизма. Это очень укладывается в картину Мочилова Бондаренко, моих каналов Валерия Рашкина, Николая Платошкина, Павла Грудинина и многих-многих других. Что думаете? Пишите в комментариях. Вместе мы сила, вместе мы победим. Держитесь, друзья, не вешайте нос, сохраняйте оптимизм. До новых встреч, пока!